প্রিয় শিক্ষার্থীরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের সাথে আসি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিমাপ অধ্যায়টি নিয়ে থাকব আশা করি তোমরা বই খাতা কলম প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসো এবং ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই পাঠ শেষে তোমরা পরিমাপ কি ব্যাখ্যা করতে পারবে দৈর্ঘ্য পরিমাপের আন্ত সম্পর্ক ব্যাখ্যা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে এছাড়াও আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শুরুতেই এই যে অধ্যায়টা যেটা হলো পরিমাপ এই পরিমাপ কি এটা আমরা জানার চেষ্টা করব এবং এই পরিমাপ সংক্রান্ত যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে একক তারপরে পরিমাপের যে বিভিন্ন এককের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই জিনিসগুলো নিয়েও আলোচনা করব আমরা যখন কোনো পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে যাই বা আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ কোনো কিছুর যে পরিমাণ নির্ণয় করা সেই পরিমাণ নির্ণয় করা কি আমরা বলি পরিমাপ এখন যে সকল জিনিসের পরিমাণ নির্ণয় করি সেগুলোকে বলি আমরা পরিমাপের মানে অর্থাৎ রাশি বলি আর সেই রাশিগুলোই আমরা পরিমাপ করি তো এখন এই রাশিগুলোকে পরিমাপ করতে হলে একটা আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড সাথে তুলনা করে পরিমাপ করতে হয় যে আদর্শটার সাথে তুলনা করে আমরা কোনো রাশিকে পরিমাপ করি সেই আদর্শটাকে বলা হয় পরিমাপের একক যেমন একদম শ্রুতি যদি আমরা অনেক কিছুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য হলো রাশি দৈর্ঘ্য যে নির্ণয় করি বা দৈর্ঘ্যটাকে যে আমাদের পরিমাণটা নির্ধারণ করতে হয় সেই বিষয়টাকে বলা হয় পরিমাপ এখন এই দৈর্ঘ্য পরি দৈর্ঘ্যের যে পরিমাণটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা আদর্শের সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা হয় সেই আদর্শটাকে বলি আমরা পরিমাপের একক যেমন দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক মিটার এখন এই দৈর্ঘ্য পরিমাপের আরও একক রয়েছে ফুট রয়েছে ফুট হিসেবে আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি তো এখন এই দৈর্ঘ্য পরিমাপের যে বিভিন্ন পদ্ধতি এর মধ্যে দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো একটা হলো ব্রিটিশ পদ্ধতি আর একটা হলো মেট্রিক পদ্ধতি যে বাংলাদেশে উনিশশো সালের পর থেকে এই মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয় যেটা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে আমাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হলো মিটার এই মিটারের আবার ক্ষুদ্র একটা অংশ হলো সেন্টিমিটার ডেসিমিটার আবার এর সাথে বড় উপসর্গ যোগ করে আমরা পাই কিলোমিটার তো এখন আমাদের এই এই চ্যাপ্টারে আমরা এরকম যে পরিমাপ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এর ভিতরে হলো যে তোমার ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত পরিমাপ দেখো তোমাদের বই আছে এগুলো এরপর হলো তোমার তরল পদার্থের যে ওজন সংক্রান্ত পরিমাপ তো আমাদের এই দৈর্ঘ্য পরিমাপের যে একক মিটার সেই মিটারটাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে মিটারটাকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে আমরা যদি এভাবে পৃথিবীটাকে চিন্তা করি তো এই পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে শুরু করে এই উত্তর মেরু যদি হয় আর এটাকে যদি আমরা এভাবে বিষুভ রেখা পর্যন্ত এখান থেকে শুরু করে এই এই পর্যন্ত বিষুভ রেখা পর্যন্ত যদি এক কোটি ভাগ করি এই এক কোটি ভাগের এক ভাগকে আমরা বলবো এক মিটার তো এই উত্তর মেরু থেকে শুরু করে বিষুভ রেখা পর্যন্ত এই দৈর্ঘ্যের এক কোটি ভাগের এক ভাগ সেই এক ভাগকে বলা হয় এক মিটার এখন এটা তো আমাদের সবসময় এভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় না আমরা কেউ বিষু যে সেই উত্তর মেরুতে যাব আবার বিষুভ রেখা পর্যন্ত মেপে পরিমাপ করে এই জন্য যেটা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে পরিমাপের ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স যেটার সদর দপ্তর হলো ফ্রান্সের স্যাবডে শহরে সেখানে একটা প্লাটিনাম এরিডিয়াম শঙ্কর ধাতু দ্বারা একটা দণ্ড তৈরি করা আছে সেটা হলো ওই বিশু এই মেরু অঞ্চল থেকে উত্তর মেরু থেকে বিষুভ রেখা পর্যন্ত এক কোটি ভাগ করে তার এক ভাগের সমান দৈর্ঘ্য করে একটা দণ্ড রেখা আছে যেটাকে বলতেছি আমরা এক মিটার ওইটার সাথে তুলনা করে আমরা দৈর্ঘ্যটাকে পরিমাপ করি তো আমরা এই দৈর্ঘ্য এরপর যদি আমরা ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে চাই 
কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা যেমন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা একটা আবদ্ধ স্থান তাইলে এটার এটাকে বলবো আমরা একটা ক্ষেত্র আর এই ক্ষেত্রের যে পরিমাণটা সেটাকে বলবো ক্ষেত্র ফল ঠিক একইভাবে যদি আমরা তরল পদার্থের বেলায় যাই সেক্ষেত্রে আমরা ওজন পরিমাপ করি তাহলে আমরা এই ওজন পরিমাপের ক্ষেত্রে যে একক সেই তরলের ওজন পরিমাপের ক্ষেত্রে এককের ক্ষেত্রে আমরা গ্রামকে ব্যবহার করি তো এই গ্রামকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘন সেন্টিমিটার এক ঘন সেন্টিমিটার বলতে এরকম বুঝিয়েছে যে এখানে ওয়ান সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ওয়ান সেন্টিমিটার প্রস্থ ওয়ান সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কোনো পাত্রে যদি তুমি পানি রাখো সেটা অবশ্যই চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাইলে সেই পাত্রটায় যেই পরিমাণ তোমার পানি ধরবে ওই পরিমাণ পানিকে বলবো আমরা এক গ্রাম তাই ওজন তরল পদার্থের ওজন পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা এই গ্রাম এককটা ব্যবহার করি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ সংক্রান্ত তোমাদের এই যে ব্রিটিশ পদ্ধতি মেট্রিক পদ্ধতি এই এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে মানে অর্থাৎ এককগুলোকে কনভার্ট করার যে ওয়েগুলো সেগুলো কিন্তু তোমাদের বইয়ে শখ আকারে সুন্দর করে দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা এই শখগুলো দেখবে এবং এগুলো মুখস্থ রাখবে কারণ তুমি যখনই এই ম্যাথগুলো করবে তখন এই শখে যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমার জানা থাকতে হবে তাইলেই তুমি এই ম্যাথগুলো করতে পারবে আশা করি তোমরা এই শখগুলো অবশ্যই দেখবে এবং এগুলো তোমরা মুখস্থ করে রাখবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন এই প্রাথমিক কিছু আলোচনা করলাম এখন সরাসরি আমরা তোমার বইয়ের অনুশীলনীতে চলে যাব এবং আমাদের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যতগুলো ম্যাথ আমরা স্বল্প সলভ করতে পারি ততই আমাদের প্র্যাকটিস হবে তো আসো আমরা অনুশীলনীতে চলে যাই চব্বিশ নম্বর ম্যাথটা দেখো যে একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্তের তিন গুণ প্রতি বর্গ মিটারে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দরে ঘরের মেজে কার্পেট দিয়ে মুর্তে মোট এত টাকা ব্যয় হয় ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্তর নির্ণয় করো তো দেখো এখানে ইনডাইরেক্টলি আমাদের যে দৈর্ঘ্য প্রস্তর মধ্যে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে এবং প্রতি বর্গ মিটারে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দরে ঘরের মেজে কার্পেট দিয়ে মুর্তে এত টাকা খরচ হয় এর অর্থ হলো যে তোমার ক্ষেত্রফলটাও কিন্তু দেয়া আছে তাহলে আমরা এখান থেকে ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি যে কিভাবে ক্ষেত্রফলটা বের করা যায় যে এক বর্গ মিটারে তোমার খরচ হয় সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাইলে আমরা বলতে পারি যে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এটার সলিউশনে যদি যাই আমরা তাইলে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় এক বর্গ মিটারে যেহেতু সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় এক বর্গ মিটারে সুতরাং এক টাকা খরচ হয় তাহলে আমাদের সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয়েছিল এক বর্গ মিটারে তাহলে এক টাকা খরচ হবে এক ডিভাইডেড বাই সাত দশমিক পাঁচ শূন্য বর্গ মিটারে আমাদের এখানে ঘরটি পুরো ঘরটি কার্পেট দিয়ে মোড়াতে কত খরচ হয়েছে দেখো মুহূর্তে যেখানে এগারো এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা সুতরাং এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয় পাঁচ শূন্য ডিভাইডেড বাই সাত দশমিক পাঁচ শূন্য বর্গ মিটারে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে যে মানটা পাব সেটাই হলো আমাদের ক্ষেত্রফল তাইলে এগারোশো দুই দশমিক পাঁচ শূন্য ডিভাইডেড বাই সাত দশমিক পাঁচ শূন্য তাইলে এখানে আসে একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটারে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা দেখো যেখানে এখানে একটা খরচের হিসেব দেওয়া ছিল সেই খরচের হিসাব থেকে আমরা কিন্তু ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেলছি অর্থাৎ বলতে পারি সুতরাং ঘরটির ক্ষেত্রফল একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার সুতরাং ঘরটির ক্ষেত্রফল একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার দেখো এরপরে আমাদের কি বলছে যে চেয়েছে ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্ত এখন তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্ত ধরে নেই যে ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্তের তিন গুণ 
তো আমরা যদি এইভাবে ঘরটির মেজেটাকে চিন্তা করি তাহলে এর দৈর্ঘ্যকে যদি প্রস্তকে যদি ধরি আমরা ক তাহলে দৈর্ঘ্য হবে তিন ক তুমি ক না ধরে এক্স ধরতে পারো প্রবলেম নেই তো আমরা একটা চলক ধরলাম যেহেতু এটা পার্টি করি যে আমরা ক এর মাধ্যমে নিলাম তাহলে দৈর্ঘ্যকে ধরে প্রস্তকে ধরেছি ক কেন প্রস্তুত ধরেছি দৈর্ঘ্য না ধরে কারণ দৈর্ঘ্যটাকে প্রস্তের সাথে তুলনা করছি যে আমরা প্রস্তকে ধরে দৈর্ঘ্য বলেছি তিন ক তাইলে আমরা এইভাবে এই কথাটা লিখে নেব মনে করি ঘটির প্রস্ত ইকুয়ালস টু ক মিটার সুতরাং ঘটির দৈর্ঘ্য ইকুয়ালস টু তিন ক মিটার সুতরাং ঘটির ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাহলে তিন ক আর সাথে এই ক এত বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা জানি কি ক্ষেত্রফল অর্থাৎ যেহেতু এটা ঘরটি সাধারণত আয়তাকার হয় ঘরের মেজেটা এই জন্য আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত সেই অনুযায়ী যেহেতু এখানে লিখে দিতে পারো যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাহলে এই তথ্য আমাদের জানা আছে সেই অনুযায়ী আমরা এটা লিখলাম তাহলে এখানে আসলো তিন ক স্কোয়ার বর্গমিটার তো দেখো আমরা এখানে ঘটির যে ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম আর ওখানে আমরা যে টাকার হিসাবে অর্থাৎ খরচের হিসাবেও ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম সে খরচের হিসাবে ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম একশো সাতচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে এই দুইটা একই তাহলে প্রশ্ন মতে তিন ক স্কোয়ার ইকুয়ালস টু একশো সাতচল্লিশ এখান থেকে ক স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কি হবে একশো সাতচল্লিশ ডিভাইডেড বাই তিন তো আমাদের ক ইকুয়ালস টু তো একশো সাতচল্লিশকে তুমি তিন দিয়ে ভাগ দাও কত আসে দেখো এটা আসে আমাদের ঊনপঞ্চাশ আর এখানে যদি আমরা স্কোয়ারটা তুলে দেই তাহলে এখানে বর্গমূল করতে হবে আর ঊনপঞ্চাশের বর্গমূল আমাদের জানা কত ক ইকুয়ালস টু সাত তো আমরা এখন এই দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি চাইছে ঘটি সরি ঘটির প্রস্ত পেয়ে গেছি যেহেতু আমরা ক ধরেছিলাম প্রস্ত তাহলে আমাদের এই ক হয়ে গেল এখন আমাদের অর্থাৎ আমরা লিখব সুতরাং প্রস্ত ইকুয়ালস টু ক ইকুয়ালস টু সাত মিটার এবং দৈর্ঘ্য ইকুয়ালস টু তিন ক ইকুয়ালস কি হবে তিনের সাথে ক এর মান বসিয়ে দাও সাত ইকুয়ালস টু একুশ মিটার তাহলে আমরা ঘটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত পেয়ে গেছি আমাদের এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তই নির্ণয় করতে বলছিল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই ম্যাথটি বুঝছো আমরা এখন আরেকটি ম্যাথে চলে যাব দেখো তাহলে আমরা এখন এই ছোট ম্যাথ দুটে করি এখানে দুইটা সূত্র আমাদের কাজ করবে সেই সূত্র যদি আগে শেখে নেই যে একটা সামন্ত্রিক যদি হয় এটা একটা সামন্ত্রিক এই সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল হলো এর উচ্চতাটা যদি হয় এইস এবং ভূমিটা যদি হয় বি তাহলে এর ক্ষেত্রফল হলো বি এইস এটা তোমরা জানো আবার একটা ঘনক ঘনক সম্পর্কে আশা করি তোমাদের ধারণা আছে যে যার দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা তিনটাই থাকে সেটা হলো ঘনবস্তু আর ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা যদি সমান হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি ঘনক 
তো এরকম ঘনকের যদি একটা ধার হয় এ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বলো বা প্রস্থ বলো উচ্চতা বলো তাহলে এই ঘনকের যে কোনো একটা পৃষ্ঠের যদি ক্ষেত্রফল নিতে চাই আমরা তাহলে সেই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হলো এ স্কোয়ার কারণ দৈর্ঘ্য এ প্রস্থ এ এইভাবে আসছে যে এ ইন্টু এ ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার এটা হলো পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তাহলে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার এটা হলো একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তো এখন আমাদের এরকম ঘন ঘন বস্তুর ছয়টা পৃষ্ঠ থাকে ছয়টা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলই এরকম সুতরাং সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইকুয়ালস টু সিক্স এ স্কোয়ার তো আমাদের এই দুইটা সূত্র দিয়ে এই ম্যাথ দুইটা হয়ে যাবে দেখো আমরা যদি থার্টিন নাম্বার ম্যাথটা দেখি অর্থাৎ তেরো নাম্বারে কি আছে যে একটি সামন্ত্রিকের ভূমি দেওয়া আছে তাহলে দেওয়া আছে ভূমি বি ইকস টু চল্লিশ মিটার এরপরে দেখো এখানে আমাদের উচ্চতা দেওয়া আছে পঞ্চাশ মিটার সুতরাং সামন্ত্রিকটির ক্ষেত্রফল সামন্ত্রিকটির ক্ষেত্রফল কি হবে যে আমরা যে ক্ষেত্রফলের সূত্র পেয়েছি ভূমি গুণ উচ্চতা সেই অনুযায়ী তাহলে এখানে হলো চল্লিশ ইন্টু পঞ্চাশ বর্গ মিটার তাহলে এখানে আসে কত দুই হাজার বর্গ মিটার তো আমাদের যদি এই এইটা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তো আশা করি এই তোমরা এই সিক্স এ স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার বের করে ছয় দিয়ে গুণ দিলে এই যে ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলগুলো তোমরা বের করতে পারো সমস্যা হবে না তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা এই পরিমাপ চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করলাম তার থেকে কিছু প্রবলেম তোমাদের সলভ করালাম তো তোমাদের জন্য আমি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু কাজ দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই এই কাজগুলো করবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এই অনুষ্ঠানী তিনের দশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত ম্যাথগুলো অবশ্যই করবে এবং তোমাদের এই ম্যাথগুলো করার জন্য যে আমি যে ক্লাসটা করেছি সেখান থেকে তোমরা হেল্প পাবে অবশ্যই আর এই ম্যাথগুলো করে তোমার সাবজেক্ট টিচারকে অবশ্যই স্কুল খোলার পর দেখাতে হবে এবং এর উপরে তোমাদের একটা মূল্যায়ন থাকবে আর তোমাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে আমাদের উদ্দেশ্যে সেটা অবশ্যই মেইল করে জানাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পরিস্থিতিতে তোমাদের সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালা উচিত সরকারি বিধি নিষেধগুলো মেনে চলা উচিত সেই অনুযায়ী অবশ্যই তোমরা চলবে ঘরে থাকবে এবং পড়াশোনা করবে পড়াশোনার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করবে তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ